ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்ஓடி தமிழ் நான் தான் அங்கே மனோஜ் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரீ ஹாஸ்டிங் அண்ட் டொமைன் சீரியஸ் பார்ட் டூ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரீயாக எப்படி ஒரு டொமைனை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது உங்களோட அக்கௌண்ட்லேயே செகண்ட் டொமைன் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் அதை பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரீயாக எப்படி ஒரு வெப்சைட்டை ஹாஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்ஓடி தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் எப்பப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்பப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஹியூஜ் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கிரேட் சப்போர்ட் ஃப்ரீ ஹாஸ்டிங் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி ஃப்ரீ டாட் நெட் அப்படின்ற வெப்சைட்டை லாகின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா சைன் அப் நவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட மேண்டேட்ரி டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இது எல்லாத்தையுமே என்டர் பண்ணி ஐ எம் நாட் ரோபாட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேப்சா இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே லோட் ஆகிடுச்சு ஐ ஹவ் ரெட் த அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி சைன் அப் அப்படின்ற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மெயில் போயிருக்கோம் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்மளோட இமெயில் ஐடியை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இப்போ டேரெக்டாக உங்களோட பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றத டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நியூ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணியாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று நம்ம ஃப்ரீயாக ஒரு சப்டொமைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்சி டாட் காம் அப்படின்ற சப்டொமைனோட வரும் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் எப்சி டாட் காம் அப்படின்னு சப்டொமைன் வரும் பட் நம்ம அது பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம கிட்டே ஓனாகவே ஒரு டொமைன் வாங்கி வச்சுருக்கோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் டிகே அந்த டொமைனுக்கு இந்த நேம் சர்வர் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு நேம் சர்வரையும் நம்மளோட ஃப்ரீ நாம் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நம்ம போடணும் ஃப்ரீ நாம் டாட் காம் வெப்சைட்குள்ளே லாகின் பண்ணி மை டொமைன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்த்தா தான் பிடிக்கும் ஸோ பார்ட் ஒன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் டிகே அப்படின்னு நம்மளோட டொமைன் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட்டிங் சைக்கானோட ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை நம்ம கிளிக் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேலேயே இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நேம் சர்வர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்திங்கன்னா யூஸ் கஸ்டம் நேம் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேடியோ ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் இந்த நேம் சவரை காப்பி பண்ணி அங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ நாம் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் ரெண்டு நேம் சவர் இருக்குது ஸோ ஒரு நேம் சவர் டவுன் ஆகாமல் இன்னொரு நேம் சவர் நம்மளுக்கு வெப்சைட் வந்து டவுன் ஆகாமல் கொடுக்கும் ஓகே ரெண்டு நேம் சவரையும் நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு சேஞ்ச் நேம் சவர் அப்படின்றத டாப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்மளோட சேஞ்சஸ் சேஞ்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இன்ஃபினிட்டி டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்மளோட டொமைன் நேம் டைப் பண்ணலாம் எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் டிகே இன்னும் சேம் அதே மாதிரி கேப்சாவை கிளிக் பண்ணி கிரியேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுங்க ஓகே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு பேஜ் உப்ஸ் டாட் டிகே ஒரு டொமைன் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டாட் எம்எல் அப்படின்ற டொமைனை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் எம்எல் அப்படின்ற டொமைனை கிரியேட் பண்ணி அதே மாதிரி நேம் சவர் என்டர் பண்ணிட்டேன் ஏ ரெண்டு நேம் சவரை என்டர் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் இப்போ டொமைன் நேம் மட்டும் மாற்றுறேன் எஸ்ஓடி தமிழ் டாட் எம்எல் அப்படின்றத மட்டும் மாற்றியாச்சு இங்கே வந்து சேஞ்ச் நேம் சவர் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட் டிகே டொமைனை வந்து பேன் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் டாட் எம்எல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நம்மளோட சேஞ்சஸ் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ அகெயின் நம்ம வ
ஜஸ்ட் ஐ அப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் இப்படி கேட்கும் ஜஸ்ட் ஐ அப்ரூவ் அப்படின்றது மட்டும் கொடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகே இப்போ நம்மளோட சி பேனல் வந்துருச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஏகப்பட்டது நம்ம அதில் ஆன்லைன் ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அதை நம்ம கிளிக் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜர் இப்போ லோட் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேவாக இருக்குது டூ நாட் அப்லோட் ஃபைல் சேர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதோடய மீனிங் ஹெச்டி டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே தான் நம்மளோட வெப்சைட்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே போடணும் ஓகே அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் எங்கே போடுங்க அப்படின்னு அப்லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணி போடணும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட டொமைன் ஒர்க் ஆகுதாங்க ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம நேம்ஸ் வர சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் இதை இங்கே அப்டேட் ஆகிறதுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட வெப்சைட்டை அப்லோட் பண்ணிடலாம் இங்கே அப்லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம ஜஸ்ட் சூஸ் அப்படின்ற பட்டனை அழுத்தி நம்மளோட வெப்சைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட் மண் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோல்டராக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைலையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப க லைக் ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் ஸோ நான் அதை என்ன பண்ணுறேன் ஜிப் ஃபைலாக மாற்றுறேன் வெப்சைட் மண்ணை ஆட் டு ஆர்கைவ் அப்படின்றது கொடுத்து ஜிப் ஃபார்மெட்டில் அவுட்புட்டாக கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு வெப்சைட் ஒன்று வந்து ஜிப் ஃபார்மெட்டில் வரப்போகுது இப்போ நம்ம இந்த ஜிப் ஃபைலை அப்லோட் பண்ண போகிறோம் வெப்சைட் ஒன் டாட் ஜிப் இந்த ஃபைலை நம்ம அப்லோட் கொடுக்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் சூஸ் ஆகிடுச்சு தென் நம்ம அந்த டிக் ஐக்கவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் ஆகிடும் அப்லோட் ஆகிடுச்சு அகெயின் நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜருக்கு போக பேக் பட்டன் அதாவது லெஃப்ட் ஆரோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போயிடும் ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் ஒன் டாட் ஜிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் அப்லோட் ஆகிருக்கு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிஹெச்பி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம வந்து அன்ஜிப் பண்ணலாம் அன்ஜிப்பர் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டொமைன் இப்போ ஆக்டிவே ஆகிடுச்சு அந்த எக்ஸாக்ட் ஃபைல் நீங்கள் கொடுக்கணும் அன்ஜிப்பர் டாட் பிஹெச்பின்றது தான் நம்மளோட ஃபைல் நீ நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜரில் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும் அன்ஜிப்பர் டாட் பிஹெச்பி எக்ஸாக்ட் ஃபைல் நேமை நீங்கள் கொடுத்து என்டர் பட்டன் அழுத்துங்க இப்போ என்டர் பட்டன் அழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ஜிப் ஃபைல் எதுன்றது சூஸ் பண்ண சொல்லலாம் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஜிப் ஃபைல் தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அன்ஜிப் அப்படின்றத கொடுக்குறோம் உங்களோட வெப்சைட் அப் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு த்ரீ டு ஃபோ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப் ஆனால் தான் உங்களால் இதை அன்ஜிப் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபைல் மேனேஜரில் அந்த ஃபைல்ஸ் அன்ஜிப் ஆகிடுச்சான் யா வெப்சைட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அதில் இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே காட்டுது இதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணி வெளியே இருக்க ஃபோல்டு ஹெச்டிபி டாக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மட்டும் போகிறோம் புக்ஸ் இந்த செட் டார்கெட் டேரக்டர்னு இருக்குது அது வெப்சைட் ஒன்னுன்னு தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஃபைல்ஸ் தான் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது அப்படியே இருக்கும் மூவ் அசர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம மாற்ற போகிறோம் அசர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் அது அந்த ரெண்டு ஃபோல்டருக்கான டேரக்டரை மாற்றுறோம் ஹெச்டி டாக்ஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு மாற்றிடுறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு இந்த பேக் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபைல் மேனேஜர் கொடுப்போம் அப் பண்ணோன்னா லைக் ப்ரீவியஸ் டேரக்டரிக்குள்ளே போகணும் ப்ரீவியஸ் டேரக்டரிக்குள்ளே போனால் இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா தெரியுது இண்டெக்ஸ் ஹெச்டி
அப்புறம் அசைட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே இருக்குது இண்டெக்ஸ் டூ டாட் எஸ்டிஎம்எல்ன்றது இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அவங்க வெப்சைட்டோட ஃபைல் ஸோ அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்மளோட வெப்சைட்டை ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம் வா நம்மளோட வெப்சைட் பக்காவாக லோட் ஆகிடுச்சு இந்த டெம்ப்ளேட் நான் வந்து டெம்ப்ளேட் மான்ஸ்டர் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இது வேணும்னா அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி எஃப்டிபி சர்வர் வழியாக நம்மளோட வெப்சைட்கான ஃபைல்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம எஸ்ஓடி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் பபாய் ஹாவ